ടുഡേ വി ആർ ഡീലിങ് വിത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ പ്രൈസ് ഇൻകം ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ചില റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ബന്ധങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകും കൺസംഷനും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് എക്കണോമിക്സിലുണ്ട് ആ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ചില റിലേഷൻഷിപ്പും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് സച്ച് റിലേഷൻസ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് രീതിയിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി പറയുന്നത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെൻസ് എക്സ്പ്രസസ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമിൻസ് അനദർ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെൻസിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എ ഫംഗ്ഷൻ അസൈൻസ് എക്സാക്ട്ലി വൺ വാല്യൂ ടു ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ആൻഡ് എക്സ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ തയ്യാറാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വൈ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് വേഴ്സ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എക്സ് എന്ന എക്സ് എന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമിൻസ് അനദർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു വൈയും എക്സും ഇപ്പോൾ വൈ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ആണ് അതായത് വൈൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണോ എക്സ് എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എഫ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സിമ്പിൾസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതായത് എഫിന് പകരം ഈ സിമ്പിൾസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ബ്രോഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് രണ്ട് ബ്രോഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആൾജിബ്രിക് ആൻഡ് നോൺ ആൾജിബ്രിക് പിന്നെ ഈ ആൾജിബ്രിക്കിലും നോൺ ആൾജിബ്രിക്കിലും ഇനി ഒരുപാട് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനി ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് ആൻഡ് ഓർ റൂട്ട്സ് സച്ച് ആസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് ആർ ആൻഡ് ആൾജിബ്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും പോളിനോമിയൽസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആൾജിബ്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ആൾജിബ്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് പോളിനോമിയൽ ആൻഡ് റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ നോൺ ആൾജിബ്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് കംപ്രൈസ് എക്സ്പെറൻഷ്യൽ ലോഗരിതമാറ്റിക് ആൻഡ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പുറത്ത് വെക്കുക ആൾജിബ്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നോൺ ആൾജിബ്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആൾജിബ്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ പോളിനോമിയലും റാഷണൽ ഫംഗ്ഷനും ആണ് നോൺ ആൾജിബ്രിക് ഫംഗ്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെറൻഷ്യൽ ലോഗരിതമാറ്റിക് ആൻഡ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ആൾജിബ്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആൾജിബ്രിക് ഫംഗ്ഷനിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക
here the value of y remains the same irrespective of the value of y and then y into value the same an example of constant function may be cited in ash linger model where investment is determined exogenously in such case we may have the investment function in the form of y is equal to i0 where i0 is a fixed value of investment now, we have a constant function that is the National Income Model. We have investment function i is equal to i0. Okay. Fixed value of investment. Next, we have a polynomial function. A constant function is actually a degenerate case of what are known as polynomial function. The general form of polynomial function of a single variable x as the general form uh, uh, polynomial function the single variable in the polynomial function the general format y is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus up to an x raised to n. But whatever a one, a two, a three, and all the other power no occurring, the the power no occurring, the position the power and Okay. zero, a one, a two, a three, and the other parameters. The above function has the largest power of x equal to n. Above our function, x in the largest power of the n. Okay, that is it is called a polynomial function of degree n. This function is x in the atom value of power of n. That is we have a polynomial function of degree n. Okay, depending upon the value n, we have several subclasses of polynomial function namaku value n inde value etrayano endina adisthanam aakittu namaku polynomial function oru paadu subclass aakittu tirikkan pattum appo ivide parangittullathu n is equal to 0 y is equal to a0 okay constant function aanu n is equal to 1 aanundengil y is equal to a0 plus a1x n is equal to 1 aanundengil a n x raised to n levera. Apo a one x raised to one then never. Okay, apo the linear function. When n is equal to two one another angle, y is equal to a zero plus a one x plus a two x square contractic function. Then n is equal to three one another angle, y is equal to a zero plus a one x plus a two x square plus a three x cube cubic function. We have a format of the general format. We have a end of the 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 end of Next to another rational function on rational function and then a function which is expressed as a ratio of two polynomial function in the same variable is called a rational function. For a function express another random polynomial function the ratio I turn on the angle at the number rational function in the para another. Okay, now example I have to if a function y is equal to f of x is defined as y is equal to x minus 1 divided by x square plus 2x plus 4. Even then, the number of numerator and denominator are the same variable. Okay, now about the polynomial functions in the ratio and the ratio of the function express it. Y is equal to function of x and the function. Function on your function express anything and why you can express another and the polynomial functions the ratio ratio and the lady lana. Okay, rational function a rectangular hyperbola and the lady lana. The plot is the rectangular hyperbola. Okay, for a quarter to level at all. We are a function of special demand curve represent the young and you to be a P and Q and the other price and quantity on the angle. Total expenditure in the PQ on P into Q. 
അപ്പം പി ഇൻ ടു ക്യൂ എന്നുള്ളത് അതായത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എല്ലാ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസിലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിമാൻഡ് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റാഷൽ ഫംഗ്ഷനിലൂടെ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കറവാണ് ദ ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കറവ് മസ്റ്റ് ബി റെക്റ്റാങ്കുലർ ഹൈപ്പർ ബോള ബിക്കോസ് എ എഫ് സി ഇൻ ടു ക്യു അതായത് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് എ ഫിക്സഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ എ എഫ് സി ഇൻ ടു ക്യു എ എഫ് സി ആണ് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു അതെന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗി അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റാഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് The curve is convex to origin and asymptotic to the both x-axis and y-axis implying that the curve will never touch x-axis and y-axis for all positive value, uh, values of x. Your curve is convex. Okay. Let's go to the next one. The next one is non-algebraic function. The second is non-algebraic function. ഫങ്ഷനിലെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് വരുന്നത് നോൺ ആൾജിബ്രിക് ഫങ്ഷൻ നോൺ ആൾജിബ്രിക് ഫങ്ഷനിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫങ്ഷനും ലോഗരിതമിക് ഫങ്ഷനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ ദ ഫങ്ഷൻ ഹൂസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് എക്സ്പോണൻ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫങ്ഷനിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സ്പൊണൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി റേസ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നല്ലേ പറയാറുള്ളത് അതിൽ എക്സ് അതായത് നമ്മൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നല്ലേ പറയാറുള്ളത് അതായത് എക്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും വൈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി റേസ് ടു എക്സ് ആണ് അതായത് എക്സ് എന്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് ഒരു എക്സ്പൊണൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സ്പൊണൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലോഗരിതമാറ്റിക് ഫങ്ഷൻ ഇൻ എ ഫങ്ഷൻ ഓ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വൈ ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ലോഗരിതം ഓഫ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് കോൾഡ് ആൽഗരിതം ആൽഗരിതമിക് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫങ്ഷനിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അതായത് വൈ ആണല്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അത് ഏതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ലോഗരിതം ഓഫ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ലോഗരിതമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഗരിതമിക് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഫോർ കോമൺ ലോഗരിതം കോമൺ ലോഗരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ടെൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ അല്ലേ ഇനി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് ടു ദ ബേസ് ഇ അതായത് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ലോഗരിതമിക് ഫങ്ഷൻസ് ഹാവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ എക്കണോമിക് എക്കണോമിക്സ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഗ്രോത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഇൻ എക്കണോമിക് ഡൈനാമിക് ഇൻ ജനറൽ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോൺ ആൾജിബ്രിക് ഫങ്ഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആൾജിബ്രിക് ഫങ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് നോൺ ആൾജിബ്രിക് ഫങ്ഷൻ ആൾജിബ്രിക് ഫങ്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ പോളിനോമിയൽ ഫങ്ഷന് റേഷണൽ ഫങ്ഷൻ ദെൻ നോൺ ആൾജിബ്രിക് ഫങ്ഷൻ വരുമ്പോൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ലോഗരിതമിക് ഫങ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അല്ലാതെ തന്നെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വരുന്ന കേസ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അപ് ടു എക്സ് എൻ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഈ എല്ലാ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസിലും ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ
ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് രൂപേണ പറയാറുണ്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഹാവിങ് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ലീനിയർ കോൺട്രാക്റ്റിക് എക്സെട്ര ഡിപെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി പവർ ഓഫ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളുകളുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ അതിനെ നമുക്ക് ലീനിയർ എന്നോ കോൺട്രാക്റ്റിക് എന്നൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേരിയബിളിൻ്റെ പവർ എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഹാവിങ് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് ലീനിയർ കോൺട്രാക്റ്റിക് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൾജിബ്രിക് ഫംഗ്ഷന് നോൺ ആൾജിബ്രിക് ഫംഗ്ഷന് ദൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ടു ഓൾ മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയാം കേട്ടോ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്